సరస్వతి దేవికి హంస వాహనంగా ఉండడం వెనక పరమార్థం ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చదువులకు తల్లి సరస్వతి దేవి ఆమె కటాక్షం ఉంటే చదువుల్లో రాణిస్తామని పెద్దలు పేర్కొంటారు గ్రంథ పఠనంతో మనకు విజ్ఞానం లభిస్తుంది అందుకనే పుస్తకాలను మనం సాక్షాత్తు సరస్వతి స్వరూపంగా భావిస్తాము భారతీయ సాంప్రదాయంలో జ్ఞానం అనేది పవిత్రమైనది దైవ సమానమైనది వీటి ద్వారా మనం ఎంతో నేర్చుకుంటాం అందుకనే వీటిని గౌరవ భావంతో పవిత్రంగా చూస్తాం ఈ విద్యను ప్రసాదించే సరస్వతి దేవికి హంస వాహనంగా ఉంటుంది అలా ఉండటంలో చదువుకు మధ్య ఉన్న పరమార్థం ఏమిటో ఇప్పుడు మనం ఈ వివరంగా తెలుసుకుందాం కానీ అంతకంటే ముందు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సరస్వతి దేవి వాహనం హంస ఆలు నీరు కలిపి హంస ముందు పెడితే హంస నీటిని వేరు చేసి పాలన మాత్రమే తాగుతుంది ఒక నానానికి బొమ్మ బొరుసుల తరహాలో ప్రతి విషయంలోనూ మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది ప్రతి విషయంలోనూ మంచిని మాత్రమే వెతికి దానిని మాత్రమే గ్రహించి చెడును విసర్జించేవారే సరస్వతి దేవికి అత్యంత ప్రియులని వారి ద్వారా తన వైభవాన్ని చాటుతుందని తన హంస వాహనం ద్వారా దేవి సందేశమిస్తుంది నీరు కలిసిన పాల నుంచి పాలను మాత్రమే గ్రహించగల శక్తి హంసకు ఉంది అలాగే మానవులు ప్రపంచంలో నిత్యం జ్ఞాన సత్యాన్ని గ్రహించగలగాలి అప్పుడే వారు హంస ధర్మం గలవారవుతారు సరస్వతి దేవి అలాంటి వారిని ఆదరిస్తుంది విద్యకు అధిపతి సరస్వతి విద్యను పొందాలనుకునే వారు తప్పక సరస్వతి దేవిని ప్రార్థించి అనుసరించాలి హంస అంటే ఊపిరి మన నిశ్వాస నుంచి సా అనే శబ్దం వెలువడుతుంది ఇటు నుండి లోపలికి ప్రవేశించే ప్రాణవాయువు ఉచ్వసం అహం అంటూ లో ప్రవేశిస్తుంది ఉచ్వాస నిశ్వాస నిరంతర ప్రక్రియనే హంస జపం అంటారు శరీరంలో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ జపం జరుగుతూనే ఉంటుంది సా అంటే అతడు భగవంతుడు పరమాత్మ అని అని హం అంటే నేను అని అర్థం అతడే నేను అని తెలుసుకోవడమే అసలైన జ్ఞానం అదే అసలైన విద్య దానికి ఎంతో సాధన కావాలి విద్యకు అధిదేవత సరస్వతి దేవి ఆమె హంసను వాహనంగా చేసుకుంది సరస్వతి అన్న పదం కూడా రెండు పదాల నుండి వచ్చింది తరహ అంటే సారము అని స్వహ అంటే నా లేదా వ్యక్తి యొక్క అందరిలో ఉండే నేను గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునే శక్తినిచ్చేది కనుక అమ్మ సరస్వతి దేవి అయింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండ